புதுயுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு நாம் ஒரு எழுத்தாளர் வாழ்விலே அவருக்கு நேரிட்ட ஒரு அனுபவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அவர் எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல ஒரு மிகப்பெரிய பத்திரிகையாளர் தமிழகம் நன்கு அறிந்த மிக பிரபலமான சிந்தனையாளர் திரு சாவி அவர்கள்தான் நான் குறிப்பிட்ட அந்த பத்திரிகையாளர் திரு சாவி அவர்கள் பெயரிலேயே சாவி என்று ஒரு பத்திரிகை நெடுங்காலம் வந்தது முன்னதாக தினமணி கதிர் குங்குமம் போன்ற இதழ்களிலே அவர் ஆசிரியர் பணியாற்றியவர் அவராலே உருவாக்கப்பட்ட பல பத்திரிகையாளர்கள் இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக பத்திரிகை துறையிலே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பல புதிய எழுத்தாளர்களை அவர் தான் வாழ்ந்த காலத்திலே தன்னுடைய பத்திரிகைகளின் மூலமாக உருவாக்கினார் மிக ரசமான ஒரு மனிதர் அவருக்கு காஞ்சி பெரியவரின் பேரிலே ஒரு மிகுந்த பக்தி மரியாதை இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ மடாதிபதிகள் எவ்வளவோ சாமியார்கள் எவ்வளவோ சன்னியாசிகள் சித்த புருஷர்கள் இருந்தாலும் சிலருடன் சில பேரில் மட்டும் சில பேரிடம் மட்டும் நமக்கு வந்து ஒரு தனித்த ஈடுபாடு ஏற்பட்டுவிடும் அதற்கு அவர்களுடைய தோற்றம் காரணமா பேச்சு காரணமா அல்லது அவர்களை பற்றி கேள்விப்படுகின்ற விஷயங்கள் காரணமா என்றால் எல்லாம் தான் திரு சாவி அவர்களுக்கும் மகா பெரியவர் பேரிலே மிகுந்த மரியாதை அவருடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு எப்பொழுதெல்லாம் மன சஞ்சலங்கள் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது சென்னையிலே இருக்கின்ற இருந்த அவர் காஞ்சிபுரத்திற்கு போய் விடுவார் அல்லது பெரியவர் எங்கே இருக்கிறாரோ தேடி போய் அவரை தரிசனம் செய்து அவரிடம் பிரசாதம் வாங்கி கொண்டு அப்படியே அவரோடு பேச நேர்ந்தால் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு வந்தால் அவருக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப திருப்தியாக இருப்பது மட்டுமல்ல சஞ்சலங்கள் நீங்கி ஒரு தெளிவும் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதை அவர் ஒரு வழக்கமாகவே கொண்டிருந்தார் அந்த வகையில் ஒரு முறை அவர் வந்து மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்ய சென்றிருக்கிறார் அன்றைக்கு வந்து அவ்வளவாக கூட்டம் இல்லை திரு பெரியவர் அவர்களும் சாவியை பார்த்தவுடன் வரவேற்று பிரசாதம் கொடுத்து உடனே கிளம்ப போறியா இல்லை இருக்கலாமா என்று கேட்கிறார் உங்களுடைய விருப்பம் என்று சொல்லவும் அப்படியானால் அப்படி போய் அமர்ந்திரு நான் பிறகு பேசுகிறேன் என்று சொல்லவும் ஏதோ ஒரு பெரிதாக அவர் தன்னிடம் பேசப் போகிறார் ஒரு பெரிய விஷயம் நமக்கு கிடைக்கப் போகிறது என்கின்ற விவா ஆதங்கத்தோடு ஆசையோடு திரு சாவி அவர்கள் பக்கத்திலே சென்று அமர்ந்து கொள்ளுகிறார் பொதுவாக பெரியவர் அவர்கள் இது போல சொல்ல மாட்டார் அப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னாலே பெரிய பொருள் இருக்கும் நேரம் செல்ல தொடங்குகிறது பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காக வரிசையாக பலர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வாதம் செய்து அவர்கள் சொல்லுகின்ற விஷயத்தையும் காதில் கேட்டு எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சொல்லி அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் திரு சாவி அவர்களும் சப்பனமிட்டு அமர்ந்த நிலையிலே இந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் எதற்கு நம்மை அமர சொன்னார் அப்படிங்கிற கேள்வி மட்டும் அவருக்குள்ளே அப்படியே ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது சிறிது நேரத்தில் ஒரு தம்பதியினர் தங்களுடைய மகளோடு வருகின்றனர் அந்த மகளுக்கு திருமணமாகி இருக்கிறது என்பது அந்த மகளின் கழுத்திலே கிடக்கின்ற தாலியை பார்க்கும் பொழுதே தெரிகிறது நன்றாக ஆனால் அந்த பெண்ணின் முகத்திலே கொஞ்சம் கூட ஒளி இல்லை அழுது வீங்கினார் போன்ற ஒரு முகம் சோகத்தை அப்படியே எதிரொலிக்கிறது அந்த முகம் கண்கள் கலங்கி இருக்கின்றன பெற்றோர்களும் அந்த பெண்ணை போலவே மிகுந்த சோகத்தோடு காட்சி தருகிறார்கள் 
அவர்களை யார் பார்த்தாலும் ஏதோ அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இக்கட்டில் இருக்கிறார்கள் என்பதை யூகித்து விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுமையோடு துக்கத்தோடு பெரியவர் முன்னாலே அவர்கள் வருகிறார்கள் பெரியவரும் அவர்களிடம் என்ன விஷயம் என்று கேட்பார் என்று பார்த்தால் பெரியவர் எதையுமே கேட்கல அவர்கள் சொல்ல வாயெடுக்கிறார்கள் ஆனால் எதையும் சொல்ல வேண்டாம் என்பது போல் கையை காட்டிவிட்டு திரு சாவி அவர்களை அமர சொன்னது போலவே அந்த தம்பதிகளையும் அந்த பெண்ணையும் இப்படி இன்னொரு இடத்தை காட்டி அங்கே போய் அமருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கும் ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் பெரியவர் சொல்லுகிறார் காரணம் இருக்கும் என்று அவர்களும் போய் அங்கே விரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜமக்காலத்திலே அமர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஒரு ஐந்து நிமிடம் சென்றிருக்கும் அதற்குள் இன்னும் பலர் வந்தனர் தரிசனம் செய்தனர் சென்றனர் இந்த பக்கம் சாவி அவர்கள் எதற்கு உட்கார சொன்னார் என்று தெரியாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதே போல சோகமாக வந்த தம்பதிகளும் அந்த தம்பதிகளுடைய மகளும் அதே போல அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இன்னொரு தம்பதியினர் பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காக வருகின்றார்கள் அப்படி வருகின்றவர்களோடு அவர்களுடைய பிள்ளை வருகிறான் அவனை பார்க்கும் பொழுதே நல்ல மாப்பிள்ளை முறுக்கு தெரிகிறது அவர்களை பார்த்த மாத்திரத்தில் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருந்த இந்த தம்பதிகளுக்கு அதாவது பெண்ணோடு வந்த தம்பதிகளுக்கு அதிர்ச்சியாகிறது அவர்கள் அப்படியே திகைத்து போய் பார்க்கிறார்கள் உண்மை என்னவென்றால் இந்த பிள்ளைக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் தான் திருமணமாகி இருக்கிறது ஆனால் இந்த பெண்ணை இப்பொழுது எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி விவாகரத்து செய்யும்படி தூண்டியிருக்கிறார் அந்த பெண்ணுடைய கணவனான இந்த பிள்ளை இப்பொழுது யார் விவாகரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அவர்களும் பெரியவரை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் திரு சாவி அவர்கள் இன்னொரு பக்கம் பெண்ணும் பெண் குடும்பத்தாரும் மூன்றாவதாக இப்பொழுது பிள்ளையும் பிள்ளை குடும்பத்தாரும் வந்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள் யாரும் இன்னும் எந்த பிரச்சனையையும் வாய்விட்டு பெரியவரிடம் சொல்லவே இல்லை சொல்லாமலே அங்கே என்ன நடந்தது என்பது பெரியவருடைய தீர்க்க தரிசனத்திற்கு தெரிந்திருந்தது அதனால தான் உட்கார சொன்னார் உட்கார சொல்லிட்டு இப்ப இவர்கள் வந்த பிறகு அந்த மாப்பிள்ளை பையனிடம் அவன் பேச தொடங்குவதற்கு முன்பே பெரியவர் கைகளை உயர்த்தி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்பது போல சொல்லிவிட்டு அந்த பையனை பார்த்து பேச தொடங்கினார் அது சாதாரண பேச்சல்ல அந்த பேச்சு ஒரு அற்புதமான அறிவுரை அந்த அறிவுரையை தொடர்ந்து அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது எதற்காக சாவியை இருக்க சொன்னார் இவைகளெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் நாளை காலை வரை நீங்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் நாளை காலை சந்திக்கிறேன் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே